Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yabana burcu ya da latince adıyla Pastinaca sativa, umbelifere yani maydanozgiller familyasından 2 yıllık olan ve ilk yılda oluşturduğu yumrusu hasat edilerek yenebilen Avrasya kökenli otsu bir bitkidir. Bitki günlüğümde baldıran zehirlenmelerini anlatırken havuç ve maydanozun akrabası olan bu bitkiden size daha önce kısaca söz etmiştim. Bitki bir hatırlatma yapmanın zararı olmaz. Baldıran zehirlenmelerinin en önemli nedeni bitkinin yapraklarının maydanoz yani Petroselinum crispum'a çok benzemesi ya da kökünün yaban havucu yani Pastinaca sativa zannedilerek tüketilmesidir. Her iki bitkide ne yazık ki baldırana çok benzer. Yaban avucunun latincedeki adı pastus yani yiyecek sözcüğünden türetilmiştir. Sativa ise ekili ekin anlamına gelir. İngilizler ona maydanoz yani parsley ve şalgam yani turnip'in bir birleşimi olan parsnip adını koymuşlardır. Yaban avucunun vitamin, mineral ve potasyum açısından zengin yumrusu antik çağlardan günümüze değin çiğ ya da pişirilerek tüketilen bir gıdadır. Eskiden yaban avucu soğuk mevsimlerde torbalara, türlülere ve fırın yemeklerine konulmuş. Romalarını afrodizyak bir bitki olarak tanıyormuş ama artık günümüzün İtalyan mutfağında kullanılmıyor. Yaban avucu geçmişte ayrıca öksürük ve sindirim sorunları için de kullanılmıştır. Yaban avucu görünüm olarak havucu andırsa da havuçtan daha şekerli bir tada sahiptir. Fakat bitkinin yumursa haricindeki kısmı ise zehirlidir. Daha doğrusu çıplak elle tutulan saf ve yaprakları tıpkı ısırgan gibi batma ve yanma hissi oluşturabilir. Antik çağlarda henüz şeker kamışı bilinmezken bitkinin yumruları yiyecekleri tatlandırmak için de kullanılıyordu. Yaban avucu yumrulu bir sebze olarak Amerika'ya ilk yerleşen Fransız ve Amerikalı koloniciler tarafından getirilmiştir. Fakat 19. yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlaşan patates karşısında şöhretini yitirmiştir. Günümüzde eskisi kadar yaygın olmamakla birlikte yetiştirilen pek çok türü de vardır. Yaban avucu özellikle kumlu ve derin toprakları sever çünkü yumrularını ancak böyle yumuşak topraklarda yeterince geliştirebilir. Doğumları baharda ekildiğinde sonbahar sonu gibi hasat edilebilir. Toprağın ısısının düşük olması da yaban havucunun içerdiği şeker oranını arttırır. Yaban avucu kendini zehirli gövdesi ve yapraklarıyla otçul hayvanlara karşı koruyabilse de doğal düşmanı olan pek çok böcek, bakteri ve mantar da var ve bu nedenle yetiştirilirken maalesef ilaçlamaya gerek duyulabilir. Bu arada yaban avucunu yetiştirmeye karar verdiyseniz yazının başında da söylediğim gibi onu olup olmadık her yerde bitiveren baldırandan ayırt edebilmeyi de çok iyi öğrenmeniz şart. Yaban avucunun mitolojik bir öyküsü bulunmuyor ama Avrupa kökenli inanışlar içinde üzerinde yaban havucu taşımanın kişiyi kötülüklerden uzak tutacağı ve şans getireceği inancı vardır. İlki günümüzü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.